gdzie właściwie jest ten Górny Śląsk. Komu zawdzięczamy rozwój śląskiego przemysłu, jak przebiegały i jakie znaczenie miały powstania śląskie, co przyczyniło się do wybuchu II wojny światowej i jak przebiegała brutalna pacyfikacja kopalni Wujek. Opowiemy Wam o tym podczas wizyty w nowoczesnych i multimedialnych muzeach historycznych aglomeracji śląskiej. Śląsk, województwo śląskie, Górny Śląsk, niby wszyscy wiemy o jaki region Polski chodzi, choć we wszystkich tych przypadkach jest to inny obszar. Przeciętny Polak kojarzy go z wieżami wyciągowymi, kopalniami, węglem oraz charakterystycznym językiem. Witam Was w naszej Śląskiej Akademii Językowej. Górny Śląsk to kraina historyczna obejmująca swym zasięgiem część województw śląskiego i opolskiego, oraz Śląsk Cieszyński i Opawski. Tereny te bogate w surowce przez wieki były łakomym kąskiem dla wielu państw i królestw i na przestrzeni wieków do różnych z nich należały. Przenikające się wpływy polskie, czeskie oraz niemieckie ukształtowały tu oryginalną kulturę i obyczaje. Zapraszamy Was dziś na podróż po muzeach związanych z historią Górnego Śląska. Pierwsi stali mieszkańcy na terenie Górnego Śląska pojawili się prawdopodobnie około IV wieku przed naszą erą, choć pierwsze ślady bytności człowieka pochodzą sprzed 200 tysięcy lat. W VIII-IX stuleciu przybywają tu pierwsze plemiona słowiańskie, m.in. Ślężanie, Opolanie i Gołęszyce, zakładając pierwsze ośrodki miejskie. Około 990 roku tereny Śląska opanowuje Mieszko I, tworząc z nich jedną z trzech historycznych dzielnic swego państwa. Okres władania Piastów był jednym z nielicznych czasów, gdy ktoś Śląska nie podbijał, przyłączał, wyzwalał, przejmował lub jednoczył. Rozbicie dzielnicowe Polski i właśnie między książętami były przyczyną szukania korzystnych sojuszy między innymi w Czechach. W ich wyniku książęta śląscy w pierwszej połowie XIV wieku złożyli hołd lenny królowi czeskiemu. Kazimierz Wielki zajęty umacnianiem północnych i wschodnich granic nie upomniał się o piastowski Śląsk, zawierając z królami czeskimi kolejne ugody. Ostatecznie w 1348 roku zrzekł się praw do tej dzielnicy. Od tego czasu Górny Śląsk znalazł się pod panowaniem czeskim, z niewielką korektą granic w XV stuleciu, kiedy to do korony włączono księstwa siewierskie, oświęcimskie i zatorskie. W 1526 roku podczas bitwy z Turkami zginął bezpotomnie król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk i od tego momentu władcą Czech, a co za tym idzie panem Śląska, został Ferdynand I z niemieckiego rodu Habsburgów. W XVII wieku przez tereny Górnego Śląska przetaczały się różne kataklizmy, klęski, zarazy i wojny, jak chociażby toczona między protestantami a katolikami wojna trzydziestoletnia. W jej wyniku ludność zmniejszyła się o jedną trzecią i zmienił się obraz religijny regionu. Po XVI-wiecznej reformacji w XVII wieku nastała kontrreformacja, intensywnie wspierana zresztą przez Habsburgów. Jednak największe zmiany miały dopiero nadejść. 
Wiek XVIII to trzy wojny śląskie toczone między Austrią a Prusami. Oprócz ogromnych zniszczeń i strat w ludności, wojny zmieniły po raz kolejny przynależność państwową Górnego Śląska, który poza niewielkim południowym fragmentem obejmującym dawne księstwo cieszyńskie trafia pod panowanie pruskie. Gdy słyszymy Śląsk, w większości z nas przed oczyma pojawiają się kopalnie i dominujące nad miastami wieże wyciągowe. Przemysł wydobywczy pojawił się tu już w czasach starożytnych, gdy rozwijało się wydobycie srebra, ołowiu i rudy darniowej żelaza. W czasie średniowiecza, gdy na Śląsk przybyli zakonnicy, zaczęto rozwijać także hutnictwo i kuźnictwo. Jednak prawdziwa rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w wieku XVIII. Ważnym jej etapem było powołanie Wyższego Urzędu Górniczego, na czele którego stanął Wilhelm Friedrich von Reden. Dzięki niemu sprowadzono na Górny Śląsk nowe technologie, maszyny oraz wykwalifikowaną kadrę. Śląsk powoli z zapomnianej pruskiej prowincji staje się potęgą gospodarczą ówczesnych czasów. Na Górnym Śląsku osiedla się coraz więcej pruskich urzędników, szlachty i przemysłowców, aktywizują się także miejscowi feudałowie, którzy dostrzegli szansę na pomnożenie majątków. Do potentatów przemysłowych można zaliczyć rody magnackie do Nensmarków, Balsztremów, Szawgoczów, Hochbergów i Hohenlohe. Bogate w surowce tereny szybko pokryły kopalniane szyby, hałdy i piece hutnicze, a w 1788 roku w kopalni Fryderyk pod Tarnowskimi Górami została uruchomiona jedna z pierwszych poza Anglią maszyna parowa. Wraz z rozwojem przemysłu rozpoczął się także burzliwy rozwój miast. W XVIII wieku Prusacy sprowadzają niemieckich kolonistów, dążąc do zniemczenia wszystkich dziedzin życia. Pomimo tej fali migracyjnej, większość mieszkańców Górnego Śląska stanowiła ludność polska. Rozpoczyna się więc twarda polityka germanizacyjna i eliminowanie języka polskiego z kolejnych dziedzin życia. Po wojnach napoleońskich spada kolejna fala represji i ograniczeń. Zakazano kultywowania tradycji ludowych i religijnych oraz zlikwidowano polskie nabożeństwa. Objęcie stanowiska kanclerza Rzeszy przez Ottona von Bismarcka spowodowało kolejne zaostrzenie polityki germanizacyjnej na ziemiach polskich. Usuwano polskich nauczycieli i księży, wyeliminowano całkowicie język polski z sądów i urzędów. Gdy i to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, zarządzono w latach 1885-1890 masowe wysiedlenia ludności polskiej określane jako rugi pruskie. Dotknęły one około 8 tysięcy osób z Górnego Śląska, przede wszystkim robotników i rzemieślników. Pomimo silnych starań Niemców, duch polskości wśród ludności Górnego Śląska nie zaginął. Przełom XIX i XX wieku w niemal każdym większym mieście Górnego Śląska rozbudził poczucie polskości. Organizacje polskie działały przy okazji czytelni ludowych, chórów, teatrów i towarzystw gimnastycznych. Przydało się to po I wojnie światowej i odrodzeniu państwa polskiego w czasie powstań śląskich, ale o nich opowiemy Wam nieco później. Druga wojna światowa na Górnym Śląsku rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej, zanim hitlerowcy napadli na Polskę. Ostrzały miast i fabryk, prowokacje i akcje dywersyjne miały podsycić antypolskie nastroje oraz dać Hitlerowi pretekst do działań wojennych. Niemiecka napaść na Śląsk została bezpośrednio poprzedzona przez prowokację gliwicką, gdy nocą grupa niemieckich dywersantów opanowała radiostację i odczytała odezwę w języku polskim. 
We wrześniu 1939 roku Górny Śląsk został szybko opanowany przez przeważające liczebnie wojska niemieckie i włączony do III Rzeszy. Rozpoczęła się dyskryminacja i eksterminacja ludności polskiej, dlatego biskup katowicki nakłaniał wiernych do deklarowania narodowości niemieckiej, aby nie ułatwiać nazistom wyniszczenia polskiego ducha. Przemysłowymi terenami Górnego Śląska mocno interesowała się Armia Czerwona, która dzięki umiejętnej ofensywie wkroczyła tu już w styczniu 1945 roku, podczas gdy pozostałe śląskie ziemie czekały na wyzwolenie do maja. Władze PRL-u inspirowane przez moskiewskich mocodawców rzuciły cień na Ślązaków zakładając, iż są Niemcami i rozpoczęła proces weryfikacji. Do 1950 roku z Górnego Śląska wysiedlono prawie 300 tysięcy mieszkańców. Część z nich została wywieziona w głąb ZSRR do niewolniczej pracy. Pomimo tego szybko przywrócono produkcję przemysłową, która przekroczyła przedwojenne wyniki. Lata powojenne przyniosły rozwój gospodarczy Górnego Śląska, szczególnie w latach 70. powstało tutaj wiele kopalni węgla kamiennego. Jednak duch wolnościowy w Ślązakach nie osłabł, co pokazali w czasach Solidarności, ale o tym nieco później. Przekrojowy historii Śląska możecie poznać odwiedzając wystawę Światło Historii Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w Muzeum Śląska w Katowicach. Za jej oryginalnością i autentycznością przemawia nawet położenie w miejscu dawnej kopalni Katowice, która przez blisko 200 lat była świadkiem burzliwej historii. Na powierzchni prawie 1400 m2 zobaczycie ponad 800 oryginalnych eksponatów, materiałów audiowizualnych i dźwiękowych oraz scenografii. Jeśli chcecie poznać historię tych ziem, to muzeum jest do tego idealnym miejscem. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Zanim o zrywach wolnościowych za czasów komunizmu, warto opowiedzieć trochę więcej o największej rewolcie niepodległościowej na tych terenach, czyli powstaniach śląskich. Po I wojnie światowej Górny Śląsk posiadający wysoko rozwinięty przemysł i bogactwo kopalin stał się regionem spornym między Niemcami, a odzyskującą niepodległość Polską. Wizja potencjalnych zysków finansowych powodowała, że żadna ze stron nie chciała odpuścić w negocjacjach. Na konferencji pokojowej w Paryżu polska delegacja argumentowała swoją postawę przeważającą liczebnością ludności posługującej się językiem polskim, tradycjami historycznymi i znaczeniem gospodarczym dla powstającego niemal od podstaw państwa. Co ciekawe, argumenty niemieckie były niemal identyczne. Ostatecznie za sprawą Brytyjczyków, którzy poparli roszczenia niemieckie, postanowiono urządzić na spornym terenie plebiscyt. Niemcy, którzy posiadali kontrolę administracyjną i wojskową nad tym terenem, zareagowali represjami na ludności Górnego Śląska. Odpowiedziała na nie konspiracja skupiona głównie przy Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które w istocie stanowiło polską bazę paramilitarną. Przez region przetoczyła się fala strajków. Iskrą zapalną do wybuchu pierwszego powstania 
Była rozpędzona przez żołnierzy niemieckich manifestacja w kopalni Mysłowice, podczas której zginęło siedmiu górników. Powstańcy byli może i liczni, ale kiepsko uzbrojeni i działali przypadkowo. Wobec przewagi niemieckiej walki wygasły po 10 dniach. Po jego upadku z terenów Śląska uciekło około 22 tysięcy osób, które były zaangażowane w działania powstańcze i które obawiały się represji. Na kolejny zryw nie trzeba było długo czekać. W lutym 1920 roku na Górnym Śląsku pojawiły się oddziały alianckie z generałem Onli Lerondem na czele w miejsce żołnierzy niemieckich. Ślązacy uzyskali też pewną autonomię, między innymi uznano język polski za drugi urzędowy i powołano Sejm Śląski. Jednak Niemcy przez swoje bojówki wzniecali w wielu miastach zamieszki i atakowali siedziby polskich organizacji. Na skutek nieprawdziwych informacji o zajęciu Warszawy przez wojska bolszewickie, Niemcy domagali się odwołania plebiscytu na Górnym Śląsku. Doszło do starć. Wojska francuskie interweniowały z użyciem broni palnej. Na kanwie tych wydarzeń w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie. 24 sierpnia 1920 roku międzysojusznicza komisja plebiscytowa na Górnym Śląsku nakazała rozwiązać policję niemiecką, a na jej miejsce stworzono oddziały polsko-niemieckie, co doprowadziło do zaprzestania działań powstańczych. Dwudziestego marca 1921 roku odbył się plebiscyt, który miał zdecydować o przynależności Górnego Śląska. Za Polską opowiedziało się 40,4%, natomiast za Niemcami 59,6%. Spory wpływ na wyniki głosowania miał udział prawie 200 tysięcy emigrantów, którzy urodzili się na terenie Górnego Śląska, ale tam nie mieszkali. Mimo, że pomysł wyszedł od strony polskiej, to nie ona okazała się jego głównym beneficjentem. Dzięki skutecznie skoordynowanej akcji przytłaczająca większość emigrantów głosowała za Niemcami. W związku z takim wynikiem pojawiło się pytanie, czy cały Górny Śląsk ma trafić do Niemiec, czy tylko poszczególne powiaty. Wojciech Korfanty zaproponował tzw. linię Korfantego jako granicę podziału, jednak wśród aliantów zwyciężyła propozycja włosko-brytyjska, przyznająca Polsce jedynie niewielką część nieuprzemysłowionych powiatów. Był to zapalnik, który spowodował wybuch trzeciego Powstania Śląskiego. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybucha trzecie powstanie, na którego czele stanął ponownie Wojciech Korfanty. Tym razem zostało ono jednak dobrze przygotowane. Działając z zaskoczenia, powstańcy opanowują strategiczne punkty, m.in. Katowice i Bytom. Po pierwszych porażkach wojska niemieckie okrzepły i doszło do krwawej i zażartej bitwy o górę Świętej Anny. Przegrana zmusiła powstańców do wycofania się. Doszło jeszcze do ciężkich walk o Kędzierzyn, jednak działania wojenne stopniowo zamierały i Niemcy musieli zrezygnować z zajęcia największych górnośląskich miast. W wyniku zrywu powstańczego Rada Ligi Narodów podjęła korzystną dla Polski decyzję o podziale spornych ziem. Część południowo-wschodnia została przyłączona do Polski, a środkowy Śląsk został podzielony. Bytom i Katowice znalazły się po stronie polskiej, Gliwice zaś po niemieckiej. W ten sposób Polsce przypadła większa część uprzemysłowionego Górnego Śląska. O zrywach wolnościowych i dążeniu Górnoślązaków do wolności możecie dowiedzieć się więcej w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 
Znajduje się tu nowoczesna i multimedialna ekspozycja, która w luźnej i przystępnej formie fabularyzowanego filmu poprowadzi Was przez czasy powstań śląskich. Taka forma pozwala zwiedzającym na błyskawiczne przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi wydarzeniami i lokalizacjami. Taki układ wraz z dużą ilością multimediów i interaktywnych gier sprawia, że czas w muzeum płynie niezwykle szybko i nawet najmłodsi turyści nie mają czasu, by się nudzić. Na zakończenie przenosimy się w bardziej współczesne czasy, gdy w 1981 roku władza komunistyczna w brutalny sposób spacyfikowała protesty w kopalni Wujek. Lata powojenne na Górnym Śląsku doprowadziły do dużej rotacji ludności. W miejsce wysiedlonych lub wywiezionych w głąb Rosji mieszkańców uważanych za element niemiecki sprowadzono przesiedleńców z za wschodniej granicy. Nie osłabiło to jednak ruchów wolnościowych, i przez kolejne lata narastał opór przeciwko władzom komunistycznym. Niemały wpływ na to miała także przepaść ekonomiczna do krajów zachodnich, która na Śląsku była szczególnie widoczna poprzez kontakty części mieszkańców z rodzinami w Niemczech. Niezadowolenie z tej sytuacji głośno wyrażali już w czasie strajków na przełomie lat 60. i 70. Przełomowy wydawał się być rok 80. i porozumienia sierpniowe, które dają nadzieję na poprawę sytuacji w kraju, potwierdzone na Górnym Śląsku przez porozumienia jastrzębskie, podpisane 3 września. Nie trwało to jednak długo, bo już 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny na obszarze całego kraju. Aresztowania nie ominęły także śląskich działaczy związkowych. Na wieść o zatrzymaniu przewodniczącego Solidarności Kopalni Wujek Jana Ludwiczaka górnicy postanowili rozpocząć strajk i nie wyjechać na powierzchnię. Ostatecznie po mszy w łaźni łańcuchowej zdecydowano, że ostateczna decyzja o podjęciu strajku zostanie podjęta następnego dnia. W poniedziałkowy poranek 14 grudnia zapadła decyzja o przystąpieniu do strajku w obronie aresztowanego szefa Solidarności. Górników nie przekonał nawet przybyły do kopalni komisarz wojskowy, obiecując załatwienie sprawy Ludwiczaka. Gniew podsyciły dodatkowo informacje o militaryzacji kopalni. 15 grudnia do strajkujących dotarły informacje o spacyfikowanych kopalniach Staszic i manifest lipcowy, w której to po raz pierwszy użyto broni palnej, raniąc czterech górników. Jeszcze tego samego dnia ZOMO podjęło próbę rozbicia strajku w wujku, ostatecznie jednak kolumna wozów opancerzonych zawróciła. Załoga, mając świadomość zagrożenia, postanowiła przygotować się do obrony, wznosząc barykady. Wieczorem Wojewódzki Komitet Obrony podjął decyzję o pacyfikacji wujka w dniu następnym o 8 rano. W akcji miało wziąć udział sześć kompanii piechoty, i sześć plutonów czołgów. Atak rozpoczęły armatki wodne, a strajkujących obrzucano granatami z gazem łzawiącym. Po chwili do akcji wkroczyły czołgi, rozbijając mur w kilku miejscach. Za czołgami weszli funkcjonariusze ZOMO, w tym specjalny pluton wyposażony w broń automatyczną. W stronę strajkujących padły pierwsze strzały. Górnicy odpowiedzieli rzucając różnymi metalowymi przedmiotami, które mieli pod ręką, odrzucali także granaty z gazem łzawiącym. Pierwszy atak został odparty, a strajkującym udało się nawet wziąć do niewoli dwóch milicjantów. Determinacja atakujących rosła, aż w końcu ZOMO użyło broni palnej. Do zakładowej przychodni zaczęli trafiać pierwsi ranni i zabici. Przerażeni sytuacją górnicy postanowili zakończyć strajk. W wyniku brutalnej pacyfikacji kopalni Wujek 
Zginęło 9 osób, a 42 odniosły rany. Ekspozycja w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności opowiadająca o tych tragicznych wydarzeniach została otwarta w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek. Poświęcona jest przede wszystkim strajkowi w kopalni w grudniu 1981 roku oraz oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX wieku. Mieści się ona w ponad stuletnim budynku dawnego kopalnianego magazynu odzieżowego, który specjalnie przebudowano na potrzeby wystawy. Oprócz dużej ilości pamiątek i multimediów związanych z wydarzeniami, zobaczycie tu także czołg T-55, identyczny z tymi, które brały udział w pacyfikacji kopalni. Ostatnia część wystawy poświęcona jest przemianom, jakie miały miejsce w Polsce po tragicznych wydarzeniach z Wujka. Pokazuje ona, jak narastał opór wśród społeczeństwa i jaką rolę odegrały związane z nim postacie. Na koniec wystawy pokazane są kulisy Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów po zakończeniu II wojny światowej. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.